ഒരു പക്ഷേ നിരവധി ആളുകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് ദ ആൽക്കമിസ്റ്റ് പൗലോ കോയിലോ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം നിരവധി ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയവും പ്രചോദനവും ആത്മവിശ്വാസവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് അത്രമാത്രം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നേട്ടം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഥയിലൂടെ നോവലിലൂടെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ ആൽക്കമിസ്റ്റ് സാൻഡിയാഗോ എന്ന ഒരു ബാലൻ്റെ കഥയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം വിവരിക്കുന്നത് സാൻഡിയാഗോയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ദർശനം ലഭിക്കുന്നു ഒരു മനോഹരമായ നിധി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വെളിപാട് ലഭിക്കുന്നു അപ്രകാരം അദ്ദേഹം അത് അന്വേഷിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയും ആ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരികയും അതിനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരമിഡുകൾക്ക് സമീപം എത്തുമ്പോൾ അവന് തൻ്റെ അവന് ആ വലിയ നിധി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ദർശനം ലഭിക്കുകയും അപ്രകാരം താൻ യാത്ര ചെയ്ത അതേ സ്ഥലത്ത് മടങ്ങിയെത്തി അത് നേടുകയും ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമായ അത്യധികം ഉദ്വേഗജനകമായ ഏവരെയും ത്രസിപ്പിക്കുന്നതായ പുസ്തകമാണ് ദ ആൽക്കമിസ്റ്റ് വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രോങ് പ്രസിഫറൻസോടെ പിന്മാറുകയില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാം ആ കാര്യം നേടിയിരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടിവരയിട്ട് ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ആൽക്കമിസ്റ്റിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കോട്ട് ഒരു ചിന്തയുണ്ട് നാം ഒരു കാര്യത്തെ ഉത്കടമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നേടുവാനായി ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ശക്തികളും ഗൂഢാലോളം ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യു വാണ്ട് സംതിങ് ഓൾ ദ യൂണിവേഴ്സ് കോൺസ്പേഴ്സ് ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ് വളരെ മനോഹരമായ ചിന്തയാണ് അനേകരെ അനേകരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ചിന്തയാണത് ഈ ആൽക്കമിസ്റ്റിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ചിന്തകൾ ഏതാണ് അതാണ് ഇന്ന് താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫിയർ ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ നാം ഭയക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഭയക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് തടസ്സമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ റിസ്ക് എടുത്താൽ റിവാർഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഫെയിലിയേഴ്സ് ജീവിതത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്രകാരം പരാജയങ്ങളെ നേരിടുവാൻ സന്നദ്ധരായിക്കൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് പുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സാന്റിയാഗോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണം മോഷ്ടിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം വഞ്ചിതനാകുന്നു ഇങ്ങനെ ധാരാളം ധാരാളം സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ തൊട്ട് അവസാനം വരെയും അദ്ദേഹം ഭയത്തെ മറികടന്നു കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഭയം എന്ന ചിന്ത വിജയത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നവർ എറിഞ്ഞു കാണണമെന്നാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പെർസ് യുവർ ഡ്രീംസ് ബൈ ഫോളോയിങ് വാട്ട് യുവർ ഹാർഡ് ഡിസൈസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റുവേഷൻ എന്ത് പറയുന്നുവോ അതിനെ പിന്തുടരുവാനായി തയ്യാറാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാന്റിയാഗോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആട് മേയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണിക്കുകയാണ് ഒരു പഴയ പള്ളിയുടെ കീഴിൽ വലിയൊരു നിധി ഇരിക്കുന്നു ആ നിധി കണ്ടെത്തി പോകുവാനായി അദ്ദേഹത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് പിന്നീട് ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തേടി ഈ സാന്റിയാഗോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുന്നുണ്ട് പല ആളുകളെയും സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൂഷനെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിസൈറിനെ ഫോളോ ചെയ്യുവാനാണ് സാന്റിയോഗോ ശ്രമിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഗോഡ് ഉടയവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിയുടെ ശക്തിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ഭാഷ മനസ്സിലാക്കുക നാം മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭയത്തെയും നമ്മുടെ വേദനകളുടെയും നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളെയും ഒക്കെയും മറികടക്കുവാനായി ഈ ഗോഡുമായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്ററുമായി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം ഉടയവൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അബ്സ്ട്രക്ടസിനെ ഓവർ ചെയ്യുവാൻ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പൗലോ കോയില വളരെ ചിന്തനീയമായി ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ ചിന്തകളാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുവാനുള്ളത് അത് നാം മനസ്സിലാക്കുക അത് സെയർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻറ്റൂഷനെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് പുസ്തകം വരച്ചു കാട്ടുന്നത് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് പലർക്കും മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കോട്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവരി വൺ സീംസ് ടു ഹാവ് ക്ലിയർ ഐഡിയ ഓഫ് ഹൗ അതർ പീപ്പിൾ ഷുഡ് ലീഡ് ദർ ലൈഫ്സ് ബട്ട് നൺ അബൌട്ട് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഓൺ ലൈഫ് മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അവർ എങ്ങനെ ജീവിതം നന്നാക്കാമെന്നുള്ള ധാരണ ഉപദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പറയുവാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ നന്നാക്കണം എന്നത് ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഈ കഥയിലുടനീളം പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് തിങ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതിയാണ് പേടിയായിരിക്കാം നമ്മെ കാര്യങ്ങൾ നേടുവാൻ പ്രാപ്തരല്ലാതെ ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ അത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സാന്റിയാഗോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മൽക്കി സതയക്കുന്നുള്ള ഒരു പുരോഗതിൻ്റെ സഹായം പല സമയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭയത്തെ മറികടക്കുവാൻ ഇൻറ്റൂഷൻസും ഒപ്പം ഈ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൽക്കി സതയക്കിൻ്റെ സഹായവും സാന്റിയാഗോ പലപ്പോഴും തേടുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നാം അവഗണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശാപമായി നമ്മിലേക്ക് മടങ്ങി വരും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ എങ്ങനെ ഗ്രാബ് ചെയ്യണം ഇൻറ്റൂഷൻസിനെ എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ ഒരു വാചകം പ്രയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പല അവസരങ്ങൾ നമ്മെ തേടി വരാറുണ്ട് പല ഇൻറ്റൂഷൻസായും പല ലക്ഷണങ്ങളായും പല ഫീലിങ്സായും എല്ലാം കടന്നു വരാറുണ്ട് അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ അത് തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും അത് നെഗറ്റീവായി നമ്മിലേക്ക് ഫെയിലിയേഴ്സായി കേഴ്സായി കടന്നു വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റൂഷനെ ഫോളോ ചെയ്യുവാനുള്ള നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇന്നർ സ്ട്രോങ് ഡിസൈറിനെ ഫോളോ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നും പറയുന്നു എവറി തിങ് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ഇൻ യു സോ ലിസൺ ടു യുവർ ഹാർട്ട് എന്നുള്ള മനോഹര ചിന്തയാണ് ഇതിൻ്റെ ആകത്തുകയാണെന്ന് പറയാം ഏഴാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈവൻ ദ സിമ്പിൾ തിങ്സ് ആർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി തിങ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ബട്ട് ഓൺലി വൈസ് ക്യാൻ സീസ് ഈ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളും വളരെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അത് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ കര നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു വയ്ക്കുക കാതുകൾ തുറന്നു വയ്ക്കുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മിലേക്ക് തേടി വരുമ്പോൾ അതിനെ നാം കൈക്കൊള്ളുക എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ സാന്റിയാഗ് കണ്ടതുപോലെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ പല ആളുകൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ അവരൊക്കെയും അത് മറി അവരൊക്കെയും അത് തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഈ സാന്റിയാഗ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് സഹയാത്രികരായി പലരും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക വസ്തു അതുപയോഗിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും സ്വർണമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പ്രകാരം മാറ്റം വരുത്തുന്ന ആളുകളാണ് ആൽക്കമിസ്റ്റുകൾ ഇതിനെ കണ്ടെത്തുവാനായി നിരന്തരം പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ യാത്രയിൽ ഈ സാന്റിയാഗോ ഇത്തരം ആൽക്കമിസ്റ്റുകളെയും ആൽക്കമിസ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും എന്തിനെയും സ്വർണമാക്കുന്ന വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും ഒക്കെയും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും പലരും തങ്ങളുടെ യാത്ര വഴിയിൽ വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയറിൽ തട്ടി അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സാന്റിയോഗ ആകട്ടെ ആ പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് തനിക്ക് ലക്ഷ്യം നേടുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും താൻ ആ നിധി കണ്ടെത്തുമെന്നുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോടെ മുന്നേറുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെയും പ്രകൃതി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിലും വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലും ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിച്ചുക